അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ അറേ ഓഫ് എൻ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അറേ ഓഫ് എൻ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സസിൽ ബ്രോഡ് സൈഡ് അറെ എൻ ഫയർ അറെ എൻ ഫയർ അറെ വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ആ കേസസിലൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സോഴ്സസ് വിത്ത് എക്സൈറ്റേഷൻ വിത്ത് ഈക്വൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളൊരു കേസായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫേസിലായിരുന്നു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അറിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ചെറിയ വേറൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഗ്രേറ്റിംഗ് ലോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ലോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ യൂണിഫോം അറേ ഇഫ് ദ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എലമെൻസ് എക്സീഡിങ് യൂണിറ്റി സൈഡ് ലോബ്സ് അപ്പിയർ വിച്ച് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മെയിൻ ലോബ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ലോബ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂണിഫോം മറയിൽ യൂണിഫോം മറയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം മറയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ യൂണിഫോം മറയിൽ ഇഫ് ദ സ്പേസും ബിറ്റ്വീൻ എലമെൻസ് നമ്മൾ ഡി സ്മോൾ ആയിട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇഫ് ദ സ്പേസും ബിറ്റ്വീൻ ദ എലമെൻസ് എക്സീഡിങ് യൂണിറ്റി ഓക്കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാംഡ ലാംഡ ബൈ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സീഡിങ് യൂണിറ്റി സൈഡ് ലോബ് അപ്പിയർ വിച്ച് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ലോബ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ലോബ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിൽ മേജർ ലോബ് ഉണ്ട് ദെൻ അത് കൂടാതെ തന്നെ സൈഡ് ലോബ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ സൈഡ് ലോബ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻ ലോബിൻ്റെ അത്രയും സൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മേജർ ലോബ് ഏതാ സൈഡ് ലോബ് ഏതാന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കേസ് പോലെ വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതിന് അങ്ങനെയുള്ള സൈഡ് ലോബ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് ഡോ ലോബ്സ് ആർ അൺവാണ്ടഡ് ലോബ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഓക്കെ ദീസ് അൺവാണ്ടഡ് ലോബ്സ് ആസ് ദ കോസ് ദ അറി ടു പിക്കപ്പ് സിഗ്നൽസ് ഫ്രം അൺവാണ്ടഡ് ഡയറക്ഷൻസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം മേജർ ലോബിൻ്റെ അത്രയും പോകുന്ന സൈഡ് ലോബ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് അൺവാണ്ടഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ലോബ്സ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റിംഗ് ലോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് മീൻസ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ അൺവാണ്ടഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഗ്രേറ്റിംഗ് ലോബ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാപ്പറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടെക്നിക്ക് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസിങ് ദ സൈഡ് ലോബ് ലെവൽ ഈസ് കോൾഡ് ടാപ്പറിംഗ് അപ്പോൾ സൈഡ് ലോബ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെ പറയുന്നതാണ് ടാപ്പറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ദ കറൻസ് ഓർ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ലീനിയർ അറെ ഈസ് നോൺ യൂണിഫോം നോൺ യൂണിഫോം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാപ്പറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണത്തെ യൂണിഫോം അറിയിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊടുത്തിരുന്നത് യൂണിഫോം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് എക്സൈറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നോൺ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടിനും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതാണ് നോൺ യൂണിഫോം അറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ നോൺ യൂണിഫോം അങ്ങനെയുള്ള അറേസിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം അറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ നോൺ യൂണിഫോം അറെ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൽ അറെ ആൻഡ് ഷെബ് ഷേവ് അറെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോൺ യൂണിഫോം അറേസിലെ ബൈനോമിയൽ അറയും ഷെബ് ഷേവ് അറയുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ബൈനോമിയൽ അറെ ബൈനോമിയൽ അറെ എന്ന് പറയുന്നത് അറെ വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പേസിംഗ് ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം എക്സൈറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അറേ വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പേസിംഗ് ആ
where m is the order of binomial series where m equal to n minus 1 small letter n minus 1 small letter n and the number of elements in the array okay for example if n equal to 3 that is 3 element array and we jerk okay then m in the value m equal to 2 m equal to 2 1 plus x whole square we will have 1 plus x whole square we will have expansion 1 plus mx mx is 2x by 1 factorial plus then m into m minus 1 into x square that is 2 into 1 into x square by 2 factorial plus m into m minus 1 into m minus 2 into x cube that is 2 into 2 into 2 minus 1 नोरे 1 into 2 minus 2 नोरे 0 पिन आ टर्म 0 आए रिक्क अपो एंदु वेरों नम्मल बाइनोमेल सीरीस नोरे नेंदु वेरों 1 plus 2x plus 2x square 2 और 1 plus 2x plus x square इद आन नम्मल बाइनोमेल एक्स्पेंशन वेरों अपो इविड़त कोईफिशिशन से दक्के वेरों 1 2 1 न மூனு சோசச் சின்டு, ஆம் மூனு சோசச் சின்னும் மூனு டோட்டா ஐட்டு டினோட்டு இன்னும் ஆம் அதின்டே X amplitudes நும் அரையின்னது அதின் மோல்லா அல்லங்கு தாழையிட்டு எடுதிட்டும் விடா 1, 2, 1 நுவர்ந்து நம்மலுக்குடுக்குன்னா 3 sources plot e and angle அது இந்த excitation வருந்தான் என்று இருக்கியம் 3 sources and down மோது தமில்ல separation same ஆயிருக்கியம் ஒருந்தினும் கொடுக்குந்த first source நும் கொடுக்குந்த amplitude 1 ஆனங்கள் 2 ஆமத்தினும் கொடுக்குந்த 2 ஆயிருக்கியம் again 3 ஆமத்தினும் கொடுக்குந்த 1 ஆயிருக்கியம் இதான binomial array பிரத்தியதான் வருந்தது then binomial array is an example for non-uniform array நம்மல் நேர்த்தப் பார்ந்து non-uniform arrayல் வருந்ததான் binomial array இந்த என்தான் இ பாஸ்கல் ச்றையாங்கள் நுறையந்து நீங்கள் அருக்கு அரையினை என்ன இருக்கியும் பாஸ்கல் ச்றையாங்கள் நுறையந்து இப்போ n equal to 1 ஆனங்கள் value இந்த இருக்கியும் 1 n equal to 2 ஆனங்கள் 1 1 n equal to 3 ஆனங்கள் 1 2 1 Healthy 1,2,1 3,3,6 அடுது 3,1,4 last term 1,1,4,6,4,1 இது இங்கன தாழ்வுட்டுங்கன போயங்கும் இருக்கியும் இதுன்னு திரு triangular shape நீங்கள் நோக்கிக் கழிந்தார்யம் இதுன் என்ன நம்மல் இந்த வரையின்னது Pascal's triangle இந்த வரையின்னது okay அப்போம் நமக்கு ஒரு binomial series expand இந்த அவிச்சும்தில்ல நமக்கு Pascal's triangle நன்ன நமக்கு கொடுக்கொண்டா, excitation கொட்டும். இப்போது நம்மல் நேத்த கண்டுபிடுச்சு, n equal to 3 இன்ன வருன்ன வாலியுவில் கண்டுபிடுச்சு ஏறுந்துவில்லை, அவு பாவுட நமக்கு கிட்டியின் கோய்விஷின் சுதன்னே இருந்து. சரி. n equal to 3 இன்ன வருன்ன பா, நமக்கு கிட்டியின் கோய்விஷின் சுதன்னே நீ எந்தான் advantages binomial array UC நோன்றில் advantage என்றுது there is no side lobes provided provided the spacing between the two adjacent radiating sources does not exceed lambda by 2 அது என்ன நம்மல் small letter D நுவரையின்னது D 
less than or equal to lambda by 2 anengil there will not uh, there will not be any side lobe okay avadhe endu ee sadharana ella array nammal nerthu plot cheyina samayathu pattern plot cheyina samayathu ella athinagathu namaku side lobe undayirunnu le minor lobe maxima nu nerthu namaku side lobes undayirunnu appo ee binomial array le etam veliya advantage nu arayina nammal kodukkuna spacing nu arayina less than or equal to lambda by 2 anengil there will not be any side lobe okay ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് പവർ ബീം വെടുത്തി സ്മോൾ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം ആർ എ ഓക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് പവർ ബീം വെടുത്തി സ്മോൾ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം ആർ എ അപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കേസസ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹാഫ് പവർ ബീം വെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് ഫോർ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ലാർജ് ആർ എ ലാർജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് സോഴ്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് അത് നമുക്കറിയാം പാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിൽ താഴോട്ട് വരും തോറും ലാർജ് വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ ആറുകൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് സോഴ്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ഡി ഈക്വൾ ടു ലാംഡ ബൈ ടു വരുന്ന കേസിൽ ഉള്ള യൂണിഫോം മറേഡിയും നോൺ യൂണിഫോം മറേഡിയും റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം മറയാണ് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് സോഴ്സസ് വൺ ടു ത്രീ ആദ്യത്തെ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇങ്ങനെ പാറ്റേൺ വരക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തുണ്ട് സൈഡ് ലോബ്സും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ യൂണി ഡയറക്ഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് പവർ ബീം എടുത്ത് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അത് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആണ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഇനി അതേ കേസിലുള്ള എൻ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഡി ഈക്വൾ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ഉള്ള ബൈനോമിയൽ അറേയുടെ ഫിഗർ ആണ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ബൈനോമിയൽ അറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് വരുന്നത് ദ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബൈനോമിയൽ അറേ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇടുക ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ഇടുക അപ്പോൾ വൺ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡോട്ട് ഇടുക ദെൻ ഫോർ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സോഴ്സസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് ഡോട്ട്സ് ഇടുക പിന്നെ അടുത്തത് ആറെണ്ണം വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സോഴ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് ഡോട്ട്സ് ഇടുക നാലാമത്തേൻ്റെ കേസിൽ എഗെയിൻ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ അതായത് എത്രയാണോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പോയിന്റ് സോഴ്സസിൻ്റെയും പ്ലേസിൽ ഇടുക ഓക്കെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് സോഴ്സസ് അഞ്ച് സോഴ്സസ് അങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണിച്ചുള്ളൂ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു മേജർ ലോബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൈഡ് സൈഡ് ലോബ്സ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഹാഫ് പവർ ബീം എടുത്ത് വരുന്നത് തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹാഫ് പവർ ബീം എടുത്ത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം ആർ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോൾ മിയൽ അറേ ഡസ് നോട്ട് ഡു നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് എനി മൈനർ ലോ പ്രൊവൈഡ് ദ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എലമെൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ഓർ ലെസ് ദാൻ വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ലാംഡ ബൈ ടു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലാംഡ ബൈ ടുവിനേക്കാളും കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് എനി മൈനർ ലോബ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഫോം എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ഹാഫ് പവർ ബീം വിഡ് തൻ്റെ മാക്സിമം ഡയറക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദ ഡി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു സ്പേസിംഗ് ഓൺലി ഹാവ് ബീൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർ എ ആൻഡ് ദ ആർ ഗിവൺ റെസ്പെ
and this expression can be used effectively to design binomial arrays with a desired half power beam width or directivity. The design steps on amplitude excitation coefficients either using Adinamal and the Gandu can find the amplitude excitation coefficients either using binomial series or Pascal's triangle. Then find the directivity, half power B width, and the side lobe level. Binomial array does not have any minor lobe if the spacing between the elements less than or equal to lambda by 2. Okay. We have to use capital N and usually capital N and use here smaller than N. Then we have to use smaller than N. Number of elements in the array is N. N is the number of elements in the array. Now we have to use it. Design steps are no normal. In other words, one serious problem for a 10 element binomial array with the spacing of lambda by 2 between the elements determine half power beam width in degrees and the maximum directivity in dv. Okay. Apo half power beam width in the equation normal in other words, parno 1.06 divided by 10 minus 1. N minus 1 square root of n minus 1. Equation okay normal in other words, the direct substitution are no there. Apo अतरे रेडियंस है ना देन आइना डिग्री लोटो कन्वर्ट किया देन डी नो अरे ना इंदा वन पॉइंट सेवेन सेवेन स्क्वायर रूट ऑफ एन आय रुनो वन पॉइंट सेवेन सेवेन स्क्वायर रूट ऑफ एन आय रुनो स्क्वायर रूट ऑफ एन आय रुनो आइना दे एन इक्वल टू टेन सब्सटिट्यूटी दो ओके फाइव पॉइंट फाइव नाइन से� n equal to 10 வருந்த கேசில் coefficients இங்கினேன் வருந்து இந்த smallest m அல்ல நம்மல் யூசியின்து n n equal to 10 வருந்து இந்த coefficients வருந்து 10, 1, 9, 36, 84, 126, 126, 84, 36, 9, 1 இப்போது நீங்களும் வருக்கின்ன சம்மைத்து இவ்விட நம்மக்கு 36 dots ஒக்கு காணிக்கியாம் புத்திமுட்டா ஏது வண்டான் இவ்விட dots இல்லான் காணிக்கிறு Pine nine dots. Apa dream kan? Kita one twenty six dot dots. Kalau kita kan kita mudah muka. Aduh, anda, kita ini just coefficient sahaja. Ada di sini. Okay. Plot ini tidak ada. Just coefficient sahaja. Then, no side lobe since the spacing between the elements is less than lambda by two. Okay. Petrianya binomial arrive. Ada. 